Hello， 大家好，我是曹哥。虾仁炒蛋是一道非常好吃的经典美食，不过好多人第一步就做错了。今天我就给大家分享一道虾仁炒蛋最简单又好吃的做法。按照我这个方法做出来以后，鲜嫩好吃又特别的入味。出锅以后营养丰富，不管是家里的老人和孩子都特别的爱吃。下面我们一起来了解一下我的制作方法吧。做虾仁炒蛋，我们要准备一些新鲜的大虾。大虾我们要挑选我们手上这种比较肥美，做出来也特别的好吃。大虾准备好以后，加入一勺食用盐，然后我们再倒满大量的清水。我们用食用盐把大虾给它清洗一下，因为食盐有杀菌消毒的作用，能把大虾清洗的非常的干净。所以下手我们一定要给它多抓拌一会，抓拌均匀，把大虾全部给它清洗干净。浸泡十分钟之后，我们再一次给它清洗一下，因为大虾里面有很多的杂质，有可能添加了孔雀石胆，所以我们清洗干净之后，控水捞出来放到大碗中，然后我们再倒入大量的清水，再一次给它清洗一下。我们一定要把大虾清洗个两到三遍，再准备一把剪刀，把大虾的肚子将它剪开。剪开以后，我们用手撑虾尾，给它把壳给它剥掉，这样能快速的把外壳去掉。去掉以后，再把里面的虾线全部给它拔出来，看一下像这样子就非常的干净了。如果没看清的，我们再演示一个，用剪刀从虾尾剪到虾头，也可以把虾尾巴剪掉。剪掉以后，从虾尾把虾壳给它拔掉，这样处理虾壳的时候就非常的快速，非常的简单。顺便把虾肠全部拔干净就可以了。大虾像我这样全部处理干净以后，把虾肉放到大碗中。像我这样就把大虾全部处理干净啦，剩下来的全是虾肉，然后我们再倒入清水，再一次给它清洗一下，把里面的脏东西和杂质完全给它清洗干净。清洗干净以后，直接把它放到案板上，然后用刀从虾背给它破开，破开以后，我们用刀给它拍一拍，把肉给它拍散。把大虾的肉全部像我这样破开以后，都要给它拍一拍，这样做出来的虾肉才比较有弹性。虾肉像我这样全部处理干净以后，再改刀把它切成小段，切好以后装入碗中备用。做虾仁炒蛋肯定要准备三个正宗的母鸡蛋。鸡蛋全部准备好以后，把鸡蛋倒入小碗里面，然后用筷子将它搅拌一下，搅拌均匀。我们要把鸡蛋搅拌成鸡蛋液，要搅细腻一点，最好是顺着同一个方向，搅拌会更均匀一些。鸡蛋液全部搅拌均匀以后，先放一边。接下来我们要准备一些大蒜，给它切成蒜片。蒜片切好以后，再改刀把它剁成蒜末。全部切好以后，装入碗中备用。准备一块去了皮的生姜，切成薄片，再改刀切成姜丝，最后切成姜末。姜末切好以后，和蒜末放在一起。准备一些小葱，直接把它切成葱花。葱花切好以后，和蒜末放在一起。剩下来的葱叶，我们也把它切成葱花。全部切好以后，装入碗中备用。再调个料，汁一小勺食用盐，一勺鸡精，再来点胡椒粉去腥增香，少量的蚝油，一小勺生抽，再加入一点白糖。然后倒满清水，用勺子将它搅拌一下，搅拌均匀
。提前调个料只是为了炒菜节省时间，搅拌均匀先放一边。接下来锅中不要放油，把虾肉放到锅里面，再淋入两百克的啤酒，把啤酒给它烧开以后，用勺子将它整理一下。把大虾的肉给它翻炒一下，然后我们盖上盖子焖个两分钟。两分钟的时间到了，我们打开锅盖看一下，基本上我们的虾肉已经差不多已经熟了。用啤酒做出来的虾肉非常的鲜嫩，所以我们快速的给它翻炒均匀，然后盛出来装入碗中备用。放凉以后，我们再把鸡蛋液倒进虾肉里面。再把葱花也加进来，然后用筷子将它搅拌一下，搅拌均匀。亲爱的朋友们，视频你都看到这里啦。如果我的视频对你有帮助的话，就动动您发财的小手，给我点个赞呗。感谢大家一直以来对我的支持与鼓励。我们要把所有的鸡蛋液都裹满着大虾，这样做出来的虾仁炒蛋就特别的好吃了。接着我们起锅加入少量的食用油。把搅拌好的鸡蛋和虾蓉全部放入锅里，然后用勺子将它整理一下，整理平整。我们要把虾肉和大虾全部融合在一起，所以鸡蛋我们要给它先煎至底部定型，然后再晃动一下锅，让它受热更加的均匀一些。受热均匀以后，我们再给它翻面，把另一面也给它煎至定型。这才是虾仁炒蛋最好吃的做法，我相信好多朋友都没有这样做过，更没有吃过。如果按照我这个方法做一次的话，你肯定会爱上它。主要是按照我这个方法炒出来以后，它的营养也是非常的丰富的。所以我们快速的给它翻炒均匀以后，将它盛出来装入碗中备用。接着再起锅加入少量的食用油。油热之后，把姜蒜末全部放入锅中，给它翻炒一下，快速的翻炒，炒出蒜香味。然后把虾蓉和鸡蛋全部放入锅中，继续开大火，快速的翻炒，翻炒均匀。把蒜末和大虾全部给它融合在一起。翻炒均匀以后，再把调好的料汁一起加进来。这里需要我们开大火，快速的出汁，把它们炒至入味。翻炒均匀以后，再把葱花加进来，继续开大火，快速的给它翻炒个六七八下，差不多我们就可以出锅了。哇，真的是太香了！然后将它盛出来，装入碗中，就可以开吃啦。一道鲜嫩又好吃的虾仁炒蛋，我们就这样做好了。像大酒店这样做一盘的话，至少要个一百零八块钱。如果自己在家做的，成本不到四十块。主要是自己在家做的，干净又卫生，也没有添加太多的调料，做出来鲜嫩爽滑，用来下酒下饭都非常的不错。好了，今天的视频就分享到这里了，我们下个视频再见吧。